que en realidad la vida es un circo. Bueno, señoras y señores, nuestra casa se hace pequeña para recibir estas tremendísimas tenimesistas. Con nosotros esta mañana Adriana Díaz, su hermana Melanie y también Daniel y Río para que firme fuera. ¡Oh! Bienvenidas señoritas aquí al Circo de la Mega ¿Cómo se encuentran? Muy bien, un poquito cansada pero estamos bien Sí, me, yo pensé que ustedes no iban a venir Porque me dicen que ustedes llegaron eh, Pasadas las 12 de la medianoche a Puerto Rico Por ahí, bastante tarde Sí, el avión eh, o sea, se atrasó en Perú y en Miami so Llegamos súper super tarde Súper wow, tarde y están aquí Ustedes fueron a su hogar y volvieron para San Juan ¿O se quedaron en San Juan? No, no, Daniel y sí, sí pero yo. Ya fuimos, nos quedamos por acá por San Juan Sí, porque, y tú regresaste Estaba así en Utuado y me levanté temprano wow, wow, Y no, wow, y volver Eso merece una medalla de oro otra más, otra. Bueno, entre ustedes ganaron cinco medallas en los Juegos Panamericanos, tres de oro y dos de bronce. ¿Estoy correcto o no? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de los Juegos Panamericanos? Cuéntame, Melanie. Eh, pues yo creo que fue una experiencia única. La verdad es que gracias a Dios pudimos jugar súper, súper bien uh -huh. y obtener esas medallas para nosotros fue algo súper emocionante. Muy bien. Y para ti, eh, Danieli. Cuéntame bueno, tu experiencia en unos juegos tan importantes como estos. Bueno, realmente eh, nosotras todavía yo creo que no creemos que nos hayamos ganado ¿verdad? todas esas medallas de oro, pero estamos, estoy verdad, súper feliz de mi equipo y orgullosa y, y nada, esto es un sueño hecho realidad y como dije anteriormente que esta medalla es para la vida entera. ¡Eso Entonces, es! ¡Eso es! Y yeah, Adriana, ¿tú cómo estás? ¿Está chévere? ¿Estás bien? ¿Estás, ¿Estás cansada? Sé que estás cansada, se sí, te nota. Sí, estoy un poco cansada. Fueron días súper, súper largos de muchos partidos y eso, pero al final pues valió la pena. Eh, salí con tres medallas de oro y una de bronce, una con ella, otra con Melani sola y después yo. Mm. Y no sé, increíble, estos días han sido únicos y yo creo que quizás este es uno de los, ¿verdad? De los logros más grandes de, de mi vida. ¡Eso es! Eh. Eh. Tita, dile algo, cheo, cheo, tita. Eh, 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 que... El, yo estaba el, el sábado, el sábado fue la final, ¿verdad? El sábado fue la final de, de, de equipo y donde yo lo estaba viendo estaba todo el mundo pendiente porque estaba habían caído atrás, pero Melani le metió ahí y sacó la cría y cuando, cuando hizo ese punto todo el mundo se quedó como que... Y ustedes, la cara de ustedes era igual, era como que ¿en serio esto está pasando? ¿Qué, qué pasaba por la mente de ustedes en ese momento? ¿Qué? <risa> dime, Melanie, eh, dime. Pues obviamente yo estaba un poquito eh, nerviosa porque yo era mi partido decisivo eh, y además de que Bruna juega súper bien, mm. eh, pero en ese momento pensé en que tenía que hacer lo que, lo que fuera para intentar traer esa medalla a Puerto Rico, así que me olvidé del score y de cómo iba. Y me enfoqué en lo que queríamos todos. En jugar. Sí. Y darle bien duro. Tenemos las imágenes, me dice el señor director, ¿verdad? Sí. Tenemos las claro imágenes sí, de ese que momento sí. en que bien. Melanie gana. Vamos a verlo adelante, señor director. Diciendo y de qué manera en este torneo, sirviendo Takahashi. Ancho el disparo, otra vez buen intercambio. Y ancho y largo Sobre. por parte de Melanie, el punto 6 para Brasil. Empate a dos parciales, buscándose el quinto parcial del quinto juego entre estas dos potencias de la región Puerto Rico y Brasil. Y largo, largo, el punto 10, el punto 10 para Puerto Rico. Tres oportunidades tendrá Melanie para hacer una historia casi increíble. Al servicio Melanie, atacando con fuerza. Oye, para pelo, bro. Yo trataba de controlar mis pelos para que no se paren. Es imposible. Sí, 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 sí. Es impresionante, impactante. Sí, sí. Es una Bien cosa. Eh, para pelo, de verdad que sí, impresionante. Todavía es la hora que yo veo eso y me pongo nerviosa. <risa> no, imagínate, acá la reacción de nosotros así, porque parece inhumano incluso algunas veces, porque la tensión en la que ustedes, en la que ustedes tienen que estar es una cosa increíble y que todavía tengan la, la fluidez y la flexibilidad de poder contestar lo que sea y de esa forma random, ¿no? ¿verdad? Porque no, no sabes para dónde va la bola muchas veces. O ustedes anticipan. Eh, bueno, depende, eh, depende de jugada, hay quizás momentos en que tú tiras la pelota a un sitio y tú puedes tratar de anticiparlo. No uh -huh. siempre es 
100% seguro, pero muchas veces tú puedes intentarla. Y hay otras que son, vi una jugada tuya, creo que fue en la final, que, que prácticamente diste una vuelta y sin mirar le diste y hiciste el punto después, era como que... Sí, sí, eso ya es reacción, eso ya era como que no, eso uno no lo intenta hacer, simplemente es reacción que le da y el impulso pues te hace dar la vuelta. Wow, el saque siempre es interesante. ¿Por qué ese, ese fichureo para el saque? O sea, la, la, tú sabes, no, no le sé cómo, ya, pero ¿por qué ese, tú sabes, porque ese estilo como que se, así como que se, tú sabes, como que hacen eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es, es, es una costumbre o es una técnica o es, pero o es para que se vea? O sea, que es como, como, como bien así como que... Los estilos, los estilos, porque sí, hay esto, unos que de repente se pegan así bien a la sí, mesa, sí, otros sí. la tiran acá... Ah, otro... y otros que van arriba, ah, y otros no, que Mel van Melanie, que... el último saque que dio, yo dije, espérate. No, yo vi, ya la estaba midiendo con, con la, 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 la esquina <ríe> de la mesa. La esquina de la mesa, sí. Y dándole... No es como que voy a hacer un bar de campo y me hago... <risa> ah, no. También es, ir, es, por ejemplo, tú tienes que siempre presentar la pelota antes de sacar. Tú no la puedes sacar debajo de la mesa. Okay. Siempre la tienes que te, tener ahí para en que la alguien no la vea y no puedes bajarla nunca. Ni okay. tirarte la para ti. So, prácticamente yo creo que todo el mundo, como que. Ustedes la... suben la mano y se bajan ustedes. Exacto, papá. <risa> Agarran la bajita. Sí, sí, papá. Y la, y la miran. Sí. Y entonces, o sea, ahí es como que deciden lo que, cómo van a sacar. Algunas veces es fuerte o es duro, algunas veces quieren engañar, algunas veces quieren eh, engañar a, porque el otro está tratando de pre, o la otra está tratando de predecir para dónde ustedes van a tirar, ¿verdad? Uh -huh. Así okay. que como ustedes hacen movimientos como para, para hacer unos fake o engañarlo. Bueno, eso es como el estilo de cada persona. Yo creo que cada persona, ¿verdad? Tiene como que sí, sí. alguna finta que es como pues para engañar al otro, uh -huh. eh, pensar que tiene un efecto y realmente pues tiene otro. Pero es como depende de la persona. Ya las personas que son un poquito más, los deportistas que son un poquito más experimentados, pues ya pues no le hace tanto daño, pero pues cuando vas con una persona que no tiene tanto nivel como tú, pues ahí sí puedes hacerle más. Y el hecho, ustedes hacen, o sea, se educan sobre su contrincante. Eh, eh, hace mucho research. Son como los boxeadores. O, o sea, sea investigan es lo que quiero saber. Sí, to, 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 totalmente. Tú vas, totalmente. A, tú vas a YouTube y tú buscas sus partidos y tienes que ver cuáles son sus defectos, sus habilidades. Y pues, ese es como, antes de nosotros empezar el partido, nosotras tenemos que ver de nuestro contrincante full. Ok, eso está interesante. Sí, claro un, sí. un juguito con Bali, un toma. Pues. Fíjate, si le gusta el jugo de China, pa, dice, pa, oh, un juguito de china. Para, para que tú veas que en, en la mayoría de las ocasiones la tecnología conspira contra ti mismo. Los videos que uno mismo a veces sube utiliza, se van a utilizar en tu contra. Sí, sí. Porque si no hubiese esa tecnología, tú no veías videos, te, no, ya da duro, tú sabes, hace esto y lo otro, amarra la bola, pero de ahí en fuera te irías casi, que irían casi ciegas ustedes. Sí, pero yo creo que en el deporte, hasta cuando había 8 milímetros, van a los a los contrincantes sí, para claro. que tú pudieras para enseñarle al otro sí, sí, algo, de, algo, por lo menos desde algo. ahí se hacía sí. Sí. pero ahora se hace más fácil oye <risa> y fíjate lo que dice aquí la, dicen las niñas aquí las muchachas las jóvenes de que están pensando siempre cómo no le van a fallar al país cómo van a traer esa verdad cómo van a seguir representando nuestra bandera yo creo que nosotros debemos poner la legislatura a nuestros atletas porque ellos se lesionan, tienen mil trabajos, ellos van a competir a veces, a veces no, yo diría que casi el 100% de las veces el gobierno no aporta nada uh -huh. para que esto, estas señoritas y estos señores y estos jóvenes eh, salgan fuera del país a traernos gloria. Entonces llegan entusiasmadas, miren el compromiso de, de estas jóvenes, llegan al filo de la medianoche, no han descansado nada, tienen un compromiso de estar aquí y aquí están. Así que eso es lo que nos hace falta Y es muy triste, ¿verdad? Porque en otras ocasiones vemos cómo hacen fiestas Hacen vacilones, hacen eh, homenajes A personas que posiblemente no se lo merecen Más que nuestros atletas Entonces llegan sí. al país Llegaron, pa, escucharon el coquí Vamos a dormir que mañana vamos para el circo No hay una comparsa No hay una, una ese recibimiento de parte del gobierno Ya que no invierten en su carrera Por lo menos hacerle sentir que llegaron a su patria Y que el gobierno está agradecido De lo que han hecho por el pueblo Esas cosas no ocurren Es, es muy triste y yo, y yo creo triste, que, que sí. Me y, da coraje eso Y yo creo que incluso en algunos casos eh, mucho, eh, Muchas personas que son profesionales Que pueden mm. hablar eh, hablan de distinciones sobre educación y sobre deportes que yo creo que no deberían 
eh, hacer. O sea, yo creo que, que yo creo que es tan importante como tú te eduques, o sea, a nivel de, de, de libro y de, o sea, de información general, como que uh -huh. tú te eduques, como que a nivel de, de deportes y tengas tu, tu cuerpo en, tú sabes, como que en perfectas condiciones, porque ustedes tienen, es como que bien tuneado, tu, su, su, eh, como ustedes eh, piensan, como miran, como, como tú sabes, como que ven todo más claro y eso el deporte lo hace porque clarifica la mente, te ayuda muchísimas veces. Yo creo que las dos cosas, la educación eh, en las escuelas, eh, como la, el programa deportivo, o sea, el tener educación física mm. y ese tipo de cosas, yo creo que va de la mano. O sea, yo creo que no deben separar o hacer una distinción entre una cosa y la otra. Yo creo que las dos cosas van juntas. Y nosotros eh, 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 creo que eh, Igor González, yo no sé si tú lo escuchaste, Tony, uh -huh. que él, él dijo lo sí. mismo. Él, él dijo, mira, traemos esta medalla, pero wow, qué, qué difícil ha sido. Ha sido y, claro. y el trabajo que ha sido, y nosotros sí. mismos que hemos tenido que agarrar estos uniformes de yo no sé dónde, de un, de un fue de, 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 que del, mil, del 2000, qué sé yo cuándo. Sí. Eh, porque, sin embargo, vemos los de, de, de otros países que, sí. por más pequeños que sean, tienen el apoyo. Tienen el apoyo. Y, y el yo respeto. creo que, que es una cuestión de visión y de, de que nosotros entendamos que es sumamente importante. Y que aquí se han robado hasta los chavos que le tocan a los atletas. Sí, <risa> aquí la riqueza personal aparentemente es lo más importante cuando sí. debería ser el desarrollo de es nuestra duro. población en todos los sentidos. Es de la muy palabra. triste, muy triste eso. Mira, y, y, y obviamente todos los atletas, incluyendo a, a la, las muchachas, siempre dicen ¿no? que, que representamos con orgullo al país, pero hay, hay imágenes que, que, que confirman eso. Entonces, particularmente la, cuando fue la, la premiación, este, hay, un, hay unas imágenes que yo, yo creo que la, las vean Porque, o sea, mire esas caras Emocionante, emocionante ha sido o sea, este era, era como que todo el mundo que las veía era como que eh, Ahí está el orgullo real, ¿sabes? Sí, ese, brotando por los no, poros y, lo y el orgullo propio O sea, mm -hmm. la marcha a sí mismo, ¿entiendes? El orgullo de que he logrado una meta en mi vida Como, como dice sí. Adriana, que es una de las cosas más importantes momentos más importantes de su vida sí es correcto eh, te marca para pero el resto no se de tu preocupen vida. cuando yo sea gobernador Rey, Rey Charlie y su caravana de motocicletas las va a recibir siempre que vengan al aeropuerto ¿ok? Sí, sí. sería espectacular la verdad que sí, sí, sí una, sí, una cara con Rey Charlie eso Ay, lo de... Que, que, no y de noche que y se que Fren narrando para guapa televisión que Fren me imagino que en Utuado tienen ya que tener algún party eh, montado eh, ahí eh, arriba sí, la mañana tenemos una caravana en Utuado Qué bueno sí pero aquí que te, de, de, que te dejen descansar, mija, porque... <risa> Oye, ya que, no estamos, ya que estamos tan pompeados, queremos incluirlas a ustedes dentro de una de nuestras promociones. A ver, Fonky, quítame la música ahí completamente para que digan un coro, que digan el circo, para incluirlas ahí bien chévere, ¿ok? Cuando ustedes quieran, una, dos y tres. ¡El circo! Ah, mira para allá. Oh, oh, oh. <risa> Oh, así estamos. Muy bien. Eso. Es. ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que viene por ahí? Ya? No falta de dormir. <risa> eh, bueno, nosotras en el 17, el domingo, el domingo, sábado. 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 el sábado salimos a República Checa. Ya, de ya. Sí. Ah, yo. A otro. Mucho. A otro Pro Tour. <risa> y uh -huh. después de ahí tenemos eh, eh, el equipo va a intentar clasificar a Tokio. Entonces eso es en. Eso va a ser, hay primero un torneo que tenemos en septiembre y luego lo de la clasificatoria a la este Olimpiada, pues en, en, en octubre también. Sí. ¿Hay, un, ¿Hay un torneo específico para eso? Sí, sí, okay. sí hay un torneo en octubre. Perfecto. Así que vamos a estar allí, ¿verdad? Intentando clasificar a la Olimpiada, que sería pues nuestro mayor sueño. Y Adriana clasificó, así que pues ahora nos toca a nosotros. ¡Eso es! ¡Eh! Bueno, gracias chicas, de verdad que ha sido un honor tenerlas aquí eh, con nosotros luego de ese éxito ¿verdad? en los Juegos Panamericanos allá en Lima, Perú. Así que a descansar, a comer caliente, como decimos en el campo, y a ponerse las pilas para su próxima ¿verdad? presentación deportiva. Gracias. Así que éxito, algo más que quieran Algo que quieran añadir? añadir, algo que quieran decir, algo que quieran compartir con el pueblo, lo que ustedes quieran. Ahí no hablado, eh, sí. Los micrófonos son de ustedes, algo que quieran anunciar, lo que sea. Eh, no, más que nada agradecerle a las personas por el apoyo, eh, por seguirnos siempre y enviarnos las vibras positivas. Para nosotros eso es lo más importante. Eh, así que, nada, muchas gracias por el apoyo, de verdad. Sí, señoras y señores, las escucharon aquí en el Circo de la Mega picando. Mucho éxito, chicas. 5 a 11 se prendió el que nunca tú te pierdes. Vacilón, clase party, que le gusta 
a toda la gente. 20 